Hvad så allesammen? Velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag, der sidder jeg med mine briller på, og det gør jeg netop fordi, at ja, det har I nok gættet på titlen, men i dag, der laver jeg et mega look til folk, der går med briller. Og det er jo ikke som sådan et make up look, der differentierer sig fra andre helt normale make up looks. Jeg kommer bare med nogle tips og tricks, øhm, så hvis man går med briller, og det er egentlig også bare for at vise nogle af alle jer piger øh, derude, der har briller, at man kan altså sagtens være pæn og sådan noget med briller, fordi jeg ved, at der er en del, der er usikre, når de har briller på, og nu har jeg fået sagt briller rigtig mange gange. Jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang, så øhm, lad os hoppe ind i det. Jeg kan altid bedst lige at starte ud med øjnene. Et, fordi der kan være fallout, så du ødelægger din foundation og skal lægge noget nyt, og så har du spildt noget makeup. Men jeg kan også lige sådan at læne mine hænder på ansigtet, og det er lidt noget, når du allerede har lagt noget, fordi så bliver det bare sådan... Ja. Det første jeg gør, det er at tage en primer, og det gør jeg egentlig, fordi så holder øjenskyggen længere, men farverne bliver også mere pigmenteret. Og til det, der bruger jeg min NYX High Definition den hedder... Eyeshadow Base. Ja, det er egentlig bare en eye primer. Til øjenskyggelukket i dag, der bruger jeg den her fra Kat Von D. Mm -hmm. Og det gør jeg egentlig, fordi at jeg skal lave et smukke eye, og det er nogle meget sådan, neutrale med det farver, der er slet ikke nogen glimmer øjenskygger i. Og den her palette er også meget nem at få fat i, øhm, fordi at det jo bliver solgt i Sephora, og hvis ikke, så kan I finde mange andre, der ligner. Men jeg starter i hvert fald lige med en base øjenskygge, så derfor så tager jeg den her og dapper. Så går jeg ind i min crease med den her farve. Og det gør jeg egentlig for at lave sådan en transition color, som det hedder på engelsk. Og det er sådan en rigtig godt dansk oversat, kalder man den overgangsfarve. Og det gør man egentlig bare fordi, at det så er nemmere at blande din andre øjenskygge ud, hvis du allerede sådan ligesom har en farve, der ligger indenunder. Nu går jeg så ind med farven, der er lige ved siden af, og bruger sådan en flad øjenskyggebørste, og pakker bare produktet på, som I kan se. Og det her skal bare over hele øjenlåget. Nu går jeg så tilbage med den øjenskyggebørste, vi brugte lige før, med den farve, vi lavede i creasen. Og så går jeg bare ind og blander det her ud, så vi ikke har nogle hårde kanter. Hours later. Six hours later. Så går jeg ind med den flade øjenskyggebørste igen, og tager den brune farve. Og det her gør jeg bare om og om igen, indtil jeg sådan, synes, jeg har fået den pigmentering, jeg gerne vil have, og det look, jeg gerne vil have. Og det var seriøst det for øjenskyggen. Jeg kommer selvfølgelig også til at lægge noget under. Sådan under øjnene på min nederste øjenvedbekendt Men for nu rykker jeg bare lige ved til eyeliner Og det her gør jeg egentlig fordi jeg godt vil have øjnene i fokus Altså ens briller kan tit tage fokus fra hele ens ansigt Så det skal heller være ens øjne Og der er eyeliner rigtig god til ligesom at definere øjet Og hvis du laver sådan en lille wing Så kan du stadig godt se det inde under dine briller Okay så jeg lavede lige min eyeliner off camera Fordi jeg rystede sådan der fuldstændig sindssygt Jeg aner ikke hvorfor Men det gør heller ikke så meget, hvis din eyeliner ikke er perfekt, og du ikke sådan helt kan finde ud af at lave det, fordi at Nu går jeg nemlig ind med en sort øjenskygge på sådan en her flad børste Og så duber jeg ligesom sådan hen over for sådan at smoke linjen ud, og for at den ikke ser sådan mega perfekt ud Og det er nemlig rigtig godt til alle jer, der ikke er sådan vildt gode til eyeliner endnu Fordi så kan man bare smoke den ud, og så gør det ikke så meget, hvis man ikke har lavet den helt lige Når du så har fået smukket din eyeliner ud, så går jeg også lige ind med sådan en renseserviet, fordi jeg har fået virkelig sorry, meget fallout, og det skal bare væk. Så kan jeg så rykke videre til mascara, og det første jeg gør er at bukke mine øjenvipper, fordi der er ikke noget værre, end når man får øjenvipperne ud på sådan en brilleglas. Til mascara der bruger jeg min Too Faced Better Than Sex Mascara. Men man kan også få den her i waterproof version, og det vil jeg egentlig forestå folk, der bruger briller, fordi at så har det ikke sådan den største tendens til at komme på dit brilleglas. Til falske øjenvipper er der jo ikke sådan de helt store valgmuligheder til folk, der bruger briller, fordi at de har jo en tendens til at ramme brilleglasene, fordi at de er for lange. Men hvis du rigtig gerne vil have falske øjenvipper på, så vil jeg foreslå at tage sådan nogle individuelle nogen på. De her er fra Adele, og du kan få dem i forskellige længder. De her er så i længde medium, men man kan også få i længde short og long, tror jeg også. Um, så det er i hvert fald en, en mulighed. Men i dag, der tager jeg bare mascara på. Så kan jeg egentlig rykke videre til ansigtet, og det første jeg gør, er at tage noget creme på. Og den her er fra Rituals, og den hedder Active Moisture Lotion. Og det næste jeg gør, er så at bruge en primer, og der bruger jeg den her fra Benefit, der hedder The Professional. Til foundation, der bruger jeg en ny en i dag, og det er fra Makeup Forever, det er deres Ultra HD Foundation, og den købte jeg i USA. 
Så jeg har ikke prøvet den endnu, så det skal nok blive spændende. Jeg tror egentlig lige, at jeg sætter mit hår op. Nå, og jeg ved, at det man kan kæmpe rigtig meget med, når man bruger briller, det er, hvis man også bruger foundation, så har ens briller en tendens til ligesom sådan at glide ned og få din foundation til at forsvinde. Og ved at undgå det, så undgår jeg egentlig at putte foundation på næsen ind til sådan helt til sidst, hvor, der, altså hvor jeg ikke har noget på, og så lige tager lige en lille dug på, ikke? Men jeg har selvfølgelig også nogle andre tricks, men nu gør jeg lige min foundation færdig. Nu går jeg så ind med min concealer, og den er fra Urban Decay, og det er deres Naked Skin Concealer, og jeg har den i farven Light Neutral, tror jeg. Det står Light og Neutral. Og den er egentlig for mørk til mig, men nu har jeg været på ferie, og så tænker jeg, det kan være at jeg nu er blevet brugt nok til at bruge den. Og der bruger jeg bare min beauty blender. Okay, det ser egentlig meget fornuftigt ud, synes jeg. Og til at sætte det, der bruger jeg mit Anastasia Contour Kit. Og der tager jeg den her banana med en Real Technique Setting Brush. Og her, der fokuserer jeg altså også virkelig på næsen, fordi at det er super godt at have noget puder på den, fordi at det gør den mere mat. Til sidst, så tager jeg lige lidt på sådan lidt større børste og løber hen over hele mit ansigt. Fordi det gør bare, at øh, det er lidt nemmere at konturere og sådan noget, så det ikke bliver meget sådan... Så det ikke ligger i sådan nogle klitter. Til at konturere, der bruger jeg sådan en blanding af de her to, og jeg bruger den her bare fra MAC. Og jeg går rigtig meget op i at konturere mit ansigt, når jeg bruger briller. Netop fordi, som jeg sagde før, at briller har en tendens til ligesom at stjæle opmærksomheden fra hele dit ansigt. Og ved at konturere, så bringer du ligesom sådan noget dimension tilbage i dit ansigt. Og så tager jeg en anden børste og blender det her ud, fordi at det her ser fucking crazy ud, og det er der ikke nogen, der gider have. Og så skal vi selvfølgelig også have noget highlighter på, og til det der bruger jeg mit glow kit fra Anastasia. Og der bruger jeg en blanding af de her to på en Real Technique Setting Brush. Ja yeah, tak, man. Boom. Det jeg snakkede om før med, at dine briller kommer til at glide ned, når du har foundation på, der har jeg nemlig et trick. Og det er at tage en setting spray og din beauty blender. Og så lige spray den, og så dub det på din næse. Nu rykker vi lige tilbage til øjnene igen. Og det jeg gør, er egentlig bare at tage den her børste, jeg har brugt for tidligere, og så bruge den under min nederste øjenvipper. Og jeg tager ikke noget sådan, jeg tager ikke mere produkt på, eller noget som helst. Jeg bruger bare det, der er tilbage på børsten. Og det her gør jeg igen for at definere øjet, så brillerne ikke stjæler alt for meget opmærksomhed. Og så bruger jeg vores blending børste, så det ikke er sådan en mega hård kant. Og går ind og blender det ud. Og så tager jeg selvfølgelig også lige noget mascara på de nederste vipper. Og så ser man rigtig godt ud, mens man gør det. Det sidste jeg mangler er øjenbryn og læber. Og øjenbryn laver jeg lige off camera, fordi det tager rigtig lang tid. Men til min øjenbryn, der bruger jeg min Gimme Brow for Benefit. Der kunne I se den. <laughs> og så bruger jeg min øjenbrynsbliver fra Urban Decay, som hedder Brow Beater. Okay, nu kan I se, at jeg har makeup lukket sådan done. Jeg mangler egentlig kun læberne, og jeg har lige fået tegnet min øjenbryn op. Og jeg glemte egentlig at sige før, at... Jeg synes egentlig godt, at I kan tegne jeres øjenbryn lidt mørkere op, eller sådan lidt mere kraftigt op, når I har briller på. Igen for, at brillerne ikke stjæler fokuset. Øhm, og det komplementerer egentlig bare brillerne rigtig godt, når der er sådan nogle mørke rammer ovenover også. Til læben tager jeg en liquid lipstick fra Anastasia, der hedder Naked. Og øhm, jeg håber, den klarer mig. Det er en sådan nude, og jeg er ikke god til nude. Men nu prøver vi. Så blev jeg faktisk færdig med make up og øhm, jeg håber helt klart, at I kan lide det. Jeg håber, at til alle jer, der bruger briller derude, at I har kunnet bruge nogle af mine tips og tricks. Og hvis der er nogle af jer, der ikke bruger briller, at I så har kunnet bruge det her smoky eye look til måske, når I skal til fest, eller en tur i byen eller noget. Men det var altså det for det her make look og for den her tutorial. Jeg håber helt klart, at I kunne lide den, og I kunne bruge det til noget. Og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pissefedt. Hej hej! Jeg er lidt bestemt på, det kan I gøre. Hej hej!